Hi friends, welcome to Chennai Food. Then in the or kala le yendu orane yenna koram bu sayirde. Abdi nu or periye yosni ave irkonga. Ini ma apuri yedu me yosi kevanda. Then in the orum sayi vendiya koram bu dinam moru koram bu. Yer naal yer koram bu. Yebdi sayirden paakupuram. Mangu paakla. கருவேப்பிலை குழம்பு செய்யறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு அடுப்புல pan வச்சிருக்கங்க ஒரு கப் அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்துக்கேன் கருவேப்பிலை பூச்சி எல்லாம் இல்லாம சுத்தமா அலசி எடுத்துக்கோங்க இத நல்ல முறுமுறு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் எல்லாம் சேக்கவேண்டாம் dry-ஆ வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பிலை இப்ப நல்ல வறுபட்டுடுச்சுங்க ஹை फ्लेம்ல வச்சிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்தீங்கனா போறோம் இந்த சத்தத்திலே தெரிது பாருங்க நல்ல மொலமொலன் சவுண்ட் வருது இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த கருவேப்பிலை நான் பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கிறேன் ஆறணும் வறுத்து வச்ச கருவேப்பிலை இப்ப நல்லாவே சூடு ஆறிடுச்சுங்க இப்ப நான் மிக்ஸி ஜார்க்கு மாத்தி விட்டுக்கிறேன் இது கூடவே அரை கப் அளவுக்கு நான் தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கேன் ரெண்டு பத்த தேங்காயை துருவி எடுத்தீங்கனா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கிடைச்சுக்கும் இந்த தேங்காய் துருவல இதல சேர்த்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்றேன் கருவேப்பிலை தேங்காய் ரெண்டுதுமே சேர்த்து அரைச்சிடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க எனக்கு இந்த கப்ல அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி செலவாச்சுங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்க ஊத்தி அரைச்சிடலாம் இப்போ இந்த பேஸ்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு அடுப்புல pan வச்சிருக்கங்க கருவேப்பிலை வறுத்த அந்த pan-ஐ தான் நான் யூஸ் பண்றேன் 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் நல்லெண்ணெய் இல்லனா உங்ககிட்ட என்ன குக்கிங் oil இருக்கோ அதை நீங்க சேர்த்துக்கோங்க குழம்புக்கு எப்பவுமே எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமா சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இருக்கும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் அதை சேர்த்துக்கலாம் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம் அதையும் சேர்த்துக்கறேன் கடுகு நல்லா பொரியணும் கடுகு இப்ப நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு அஞ்சு ஆறு பூண்டு பல்ல நான் ரெண்டு ரெண்டா கட் பண்ணிருக்கேன் நீல வாக்குல அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை அதையும் சேர்த்துறேன் கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை பூண்டு எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சிருச்சுங்க இப்ப வெங்காயம் சேர்த்து விட்டுறலாம் நான் பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை நீல வாக்குல பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை இல்ல சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்ல கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினா போதும் வெங்காயம் இப்ப நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க பாருங்க கனடி பதத்துக்கு வதங்கிருக்குது இப்ப அரைச்ச தக்காளியை சேர்த்து விட்டுக்கலாம் நான் மூணு தக்காளியை பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சு வச்சிருக்கேன் அதை இதுல சேர்த்து விட்டுறேன் தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் ஏன்னா நம்ம பச்சையா தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால நல்லா வதங்கணும் தக்காளி இப்ப நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க அதுல இருந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்க அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அரை ஸ்பூன் மிளகு தூள் அரை ஸ்பூன் சீரக பொடி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதையும் சேர்த்துறேன் இந்த ஸ்பூன்ல மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்க போறேன் உங்ககிட்ட குழம்பு மிளகாய் தூள் தனி மிளகாய் தூள் தனியா தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஃபுல்லா தான் எடுக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எப்பவுமே மசாலா சேர்க்கும் பொழுது அடுப்பு சிம்ல வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் கருகாது மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டாங்க பாருங்க மறுபடியும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது அந்த அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்ப அரைச்ச இந்த கருவேப்பிலை தேங்காய் அதை சேர்த்துக்கலாம் अलमीचंट புளி கரசல் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நம்ம சேர்த்துடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம salt எதுவுமே சேர்க்கல நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு salt எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை இதில சேர்த்துறேன் தேவைப்பட்டா மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க இந்த டைம்ல அடுப்பு மீடியம் फ्लेம்ல வச்சிருங்க 5 நிமிஷம் நாம மூடி போட்டு விட்டுறலாம் குழம்பு மூடி போட்டு விட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்க சூப்பராக கொதிச்சிட்டு இருக்கு எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பார்க்கறதுக்கே நல்லா இருக்குது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்க பார்க்கும்பொழுதே இப்போ இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க குழம்பு நல்ல திக்னஸ் வந்துருச்சு கருவேப்பிலை குழம்பு எப்பவுமே நல்லா திக்காக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும் பொழுது டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு முறை நம்ம கலக்கி விட்டுக்கலாம் இன்னும் ஆறுனதுக்கப்புறமா இன்னும் நல்லா திக்னஸ் வந்துடும் 
இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தாலே குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தங்க இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி தழையை தூவி விட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை எடுத்துருக்கேன் அதை நான் தூவிடுறேன் அதையும் ஒரு முறை கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அவ்வளவுதாங்க அருமையான கருவேப்பிலை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த கருவேப்பிலையில நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு இதை நம்ம அப்படியே சாப்பிட சொன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குட்டீஸ் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க என் பெரியவங்க கூட சாப்பிட மாட்டாங்க இதை நம்ம அரைச்சி கருவேப்பிலை குழம்பா செஞ்சு கொடுக்கும் பொழுது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுல கருவேப்பிலை சேர்த்ததுக்கான டேஸ்ட் நமக்கு தெரியாது குழம்பு அந்த அளவுக்கு டேஸ்டா இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் வருமோ அப்படின்ட்டு நீங்க பயப்படவே வேண்டாம் கருவேப்பிலை வாசனையே அதுல தெரியாது ஆனா குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா ஒரு தட்டு சோறு இருந்தா கூட காலி ஆயிடும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி மோர் குழம்பு செய்யறதுக்காக நான் இருநூறு எம்எல் அளவுக்கு கட்டியான தயிர் எடுத்திருக்கேங்க தயிர் ரொம்ப புளிப்பு இல்லாம பாத்துக்கோங்க இந்த தயிரை நம்ம விஸ்கு வச்சும் கடைஞ்சிக்கலாம் இல்ல மத்து போட்டு கடைஞ்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மிக்சி ஜார்க்கு மாத்திட்டு கடைஞ்சிக்கலாம் நான் மிக்சி ஜார்க்கு மாத்திட்டு பல்ஸ் மோட்ல ஒரே ஒரு தடவை வச்சு எடுத்தா போறோம் தயிர் திரு திரியா இல்லாம நல்லா நைஸான தயிர் நமக்கு கிடைக்கும் நான் மாத்தி விட்டுக்கிறேன் நீங்க தயிர் அதிகமா எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை நீங்க சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தயிரை நான் பல்ஸ் மோட்ல வச்சுட்டு ரெண்டு தடவை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுங்க நல்லா நைஸான தயிர் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதை நான் பவுலுக்கு மாத்தி விட்டுக்கிறேன் பாருங்க எப்படி இருக்கு நல்லா திக்கா இருக்கு சாஃப்டான தயிர் இருக்கு இப்ப இதுல கொஞ்சம் தயிர் ஒட்டிட்டு இருக்கு இதுலயே நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு மறுபடியும் பல்ஸ் மோட்ல வச்சா அந்த தயிர் எல்லாமே இதுல வந்துடும் அதையும் ரெடி பண்ணி இதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜார்ல ஒட்டி இந்த தயிரில் நான் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஒரு அடி அடிச்சு சேர்த்துட்டேங்க ஜார்ல இருக்கிற தயிர் எல்லாமே சுத்தமாக அதில் வந்துருச்சு இப்போ மோர் குழம்புக்கு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேங்க எப்பவுமே மோர் குழம்பு செய்யறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி இந்த தோரம் பருப்பு ஊற விட்டுட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்படி நீங்கள் ஊற வைக்க மறந்துட்டீங்க இல்லை அர்ஜென்ட்டாக செய்யணும்னா சூடான தண்ணி ஊற்றி ஒரு கால் மணி நேரம் நீங்கள் ஊற விட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாவே ஊறிடும் இந்த தோரம் பருப்பை ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் ஏற்கனவே தயிர் அடித்த அந்த ஜாரை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை மாற்றி விட்டுக்கலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அது தோல் சீவிட்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் நான் ரெண்டு பெரிய பச்சை மிளகாய் அது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கேங்க ரெண்டாக கீறிட்டு வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஈஸியாக அரைப்படும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி லிக்விடாக நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம ஏற்கனவே கடைஞ்சி வச்சுருக்க தயிரில் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்து விட்டுக்கோங்க இந்த ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதையும் நம்ம கலக்கி இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதையும் இதில் கலந்து விட்டுட்டேங்க இப்போ நல்லா இது மாதிரி கலக்கி விட்டுக்கோங்க தயிர் ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு இதுக்கு அளவு கரெக்டாக இருக்குது நான் இன்னும் தண்ணி சேர்க்கலை இந்த அளவு திக்னஸ் எனக்கு போதும் பாருங்கள் இந்த அளவு திக்னஸ் இருந்தால் மோர் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மோர் குழம்பு எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் மோர் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு காஞ்ச மிளகாயை நான் நாலாக பிச்சு வச்சுருக்கேன் பெரிய காஞ்ச மிளகாய் எடுத்ததுனால நான் ஒரு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மோர் குழம்புக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது பெருங்காயத்தூளுங்க நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் மோர் குழம்புக்கு வெங்காயம் சேர்த்து செய்கிறேங்க சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன் முழுசு முழுசாக எடுத்திருக்கேன் ஒரு பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் நான் தோல் நீக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் இப்போ நல்லாவே வதங்கிடுச்சிங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற தயிரை அதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டு சேர்த்துக்கோங்க பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தயிர் ஓட்டிகிட்டு இருந்தனால அதில் நான் தண்ணி சேர்த்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க குழம்புக்கு தேவையான மஞ்சள் பொடி நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன்
பாருங்க குழம்பு இப்போ நல்லாவே கொதிச்சுட்டு பொங்கி வருது இந்த சமயத்தில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருக்கிற பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக தான் நம்ம கொதிக்க விடுறோம் அவ்வளவுதாங்க மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மோர் குழம்பு சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிடும் பொழுது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நம்ம தயிர் சாதம் வந்து கட்டி கொடுத்தா குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி குழம்பா செஞ்சு நம்ம சாதம் கட்டி கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் நம்ம சீரகம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே சேர்க்கறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உப்பு காரம் எல்லாமே சேர்ந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க ஒரு பிடி சாதம் சாப்பிட்றவங்க கூட ரெண்டு பிடி சாதம் சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு மோர் குழம்பு அருமையாக இருக்கும் இதே மெத்தடில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க சளி இரும்பலை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு குழம்பு தாங்க செய்ய போகிறோம் அதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம் பொடி ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரையாக தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் பச்சை அரிசி இல்லை புழுங்கல் அரிசி எந்த அரிசி வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் நீங்கள் கெட்டி பெருங்காயம் சேர்க்குறதா இருந்தால் அதையும் இப்படியே சேர்த்துக்கோங்க நான் தூள் பெருங்காயம் தான் சேர்க்குறேன் அதனால் அப்புறமா சேர்க்க போகிறேன் எல்லாமே நான் இந்த ஸ்பூனில் தாங்க அளவுகள் எல்லாமே எடுத்திருக்கேன் இதை வறுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப வறுப்படணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக வறுப்பட்டாலே போதும் சேர்த்து விட்ட பொருள்லாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இந்த சமயத்தில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சீரகம் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் சீரகம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சேர்த்தோம்னா கருகிடும் நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்திருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு வறு வறுத்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் பெருங்காய பொடியும் சேர்த்துடலாம் கெட்டி பெருங்காயமாக இருந்தால் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே சேர்த்துக்கலாம் நான் தூள் பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் இந்த சூட்லேயே லேசாக வறுபட்டால் போதும் சீரகம் பெருங்காயம் எல்லாமே இப்போ நான் இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றி விட்டுடுறேன் ஆற விட்டுட்டு நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் பொடி பண்ணுறதுக்காக வறுத்து வச்ச பொருள் ஆடுறதுக்குள்ளே நம்ம மற்ற பொருளையும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே வறுத்த அந்த பேனை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக கொத்தமல்லி விதை எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அதையும் சேர்த்து விட்டுறேன் காரத்துக்காக காஞ்ச மிளகாய் நான் அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு இல்லை ஆறு பீஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாயோட சைஸ் அதோடைய விதையை சே பார்த்துட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்த போல் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் எண்ணெயிலே வறுத்துக்கோங்க ஓரளவுக்கு வறுபடட்டும் சேர்த்து விட்ட பொருள்லாம் பாருங்கள் நல்லாவே வறுபட்டுடுச்சு மிளகுலாம் நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் பத்து பல் பூண்டு நான் தோலை உரிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே சின்ன வெங்காயம் பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நான் தோலை உரிச்சிட்டு முழுசாக எடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் சேர்த்து விட்ட வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் தூள் பெருங்காயனால் நான் கடைசியில் சேர்க்குறேன் கெட்டி பெருங்காயனை நீங்கள் முதலே சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பரட்டை பரட்டிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த நான் பேனை நான் கீழே இறக்கிடுறேன் இது நல்லா ஆறணும் இது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சதை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் வறுத்த பொருளை நான் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு பவுட்ரு பண்ணிட்டேங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வதக்கி வச்சதை நான் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிருக்கிறேன் இதே நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நான் புளியை ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த ஊறின புளி அள்ளி இதில் போட்டுக்கலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் புளியை மட்டும் போட்டுக்கோங்க தண்ணி நம்ம அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நான் புளியை மட்டும் சேர்த்துட்டேன் இந்த தண்ணியை ஊற்றி தான் நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் புளி ஊற வச்ச தண்ணி தேவையான அளவு நான் சேர்த்துக்கிட்டேங்க பாதி தண்ணி தான் எனக்கு செலவாச்சு பாருங்கள் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் சட்டி தாங்க வச்சுருக்கேன் மண்பாண்டத்தில் குழம்பு செஞ்சால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆயில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் நான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் இந்த ஸ்பூனில் நல்லெண்ணெய் தான்
வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க கலர் மாறிடுச்சு இப்ப நம்ம அரைச்ச இந்த விழுத அதுல சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தோட சேர்த்து அரைச்ச விழுது சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டேங்க இப்ப அரைச்ச ஜார்லயே நம்ம தண்ணி கலந்து வச்சிருக்கேன் அதை இதுல சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி இவ்வளோதான் சேர்க்கணும்னு அளவு கிடையாதுங்க குழம்போட திக்னஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மஞ்சள் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடுறேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க குழம்பு கொதிக்கணும் கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பொடி சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சிங்க அரைச்ச இந்த பொடியிலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து விட்டுக்கலாம் மீதி பொடியை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எப்போலாம் இந்த மாதிரி குழம்பு செய்கிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த பொடியை சேர்த்துடுறேன் நீங்கள் வெந்தய குழம்பு வெங்காய குழம்பு எது செஞ்சாலும் இந்த பொடியை சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பொடி சேர்த்துட்டு நான் நல்லா கலந்து விட்டுட்டேங்க இப்போ மூடி போட்டு விட்டுடலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி போட்டு வைக்கலாம் குழம்பு நல்லா பச்சை வாசனை போய் நல்லா கொதிக்கணும் குழம்பு மூடி போட்டு விட்டு நான் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டேங்க பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வருது இந்த மாதிரி தான் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் நல்லா குழம்பு திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவு திக்னஸ் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிடும் பொழுது ஆறின உடனே இன்னும் நல்லாவே திக்காகிடும் இந்த குழம்புல புளிப்பு காரத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேர்த்துக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துடுறேன் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை தூவி விட்டுடலாம் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரு முறை லேசாக கலந்துக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க அருமையான குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த குழம்பை செஞ்சு சாப்பிட்டா சளி இரும்பல் தொல்லை எல்லாமே சரியாயிடுங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை இந்த குழம்பை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் உணவே மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது நீங்களும் இதே மாதிரி குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க ஹோட்டல் ஸ்டைலில் நம்ம முள்ளாங்கி சாம்பார் செய்ய போகிறோங்க முள்ளாங்கி சாம்பார் செய்கிறதுக்காக நான் பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நான் தோரம் பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துருக்காங்க நீங்கள் தோரம் பருப்பு வேக வைக்கும் பொழுது ஒரு முறை அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா குக்கரில் சேர்த்து வேக வைங்க அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சீரகம் ரெண்டு பூண்டு பல் தட்டி போட்டு நீங்கள் வேக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சாம்பார் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அந்த பொருட்கள் எல்லாமே சேர்த்து தான் வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் பருப்பு நீங்கள் வெந்ததுக்கு அப்புறமா மத்து போட்டு நசிச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா விஸ்கு வச்சு கூட நீங்கள் கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சுனா நீங்க கரண்டிலே ஒரு சொல்ட்டு சொல்ட்டு விட்டா கூட நல்லாவே மசிஞ்சிடும் நான் பருப்பு நல்லாவே கடைஞ்சி எடுத்திருக்கேன் பாருங்க நல்லா சாஃப்டா நைஸா இருக்கு இந்த பருப்பு அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு குக்கர் பாத்திரம் தாங்க வச்சிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்காக நான் அரை ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் இதை இந்த எண்ணெயில சேர்த்து விட்டுடலாம் கூடவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொரியட்டும் கடுகு இப்போ நல்லாவே பொறிஞ்சிடுச்சு நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் பத்து சாம்பார் வெங்காயத்தை நான் சின்ன சின்னதாக பொடியான் அறுக்கி எடுத்துருக்கேங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் முழுசாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சுங்க கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினாலே போதும் ரொம்ப கருகிற அளவுக்கு வதங்க வேண்டாம் நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க நான் நானூறு கிராம் அளவுக்கு முள்ளாங்கி எடுத்திருக்கேன் இந்த முள்ளாங்கியை தோலை சீவிட்டு இந்த மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த முள்ளாங்கியும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் முள்ளாங்கி இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்து விட்டுறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அதையும் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு அதையும் சேர்த்து விட்டுறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சேர்த்து விட்டால் சாம்பார் பொடி மஞ்சள் பொடி உப்பு எல்லாமே சேர்த்து காயோட நல்லா வதக்கியாச்சுங்க காய் வேக வைக்கிறதுக்காக நான் பருப்பு வேக
சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு நான் புளியை ஊற வச்சு கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் மாங்காய் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் புளி வந்து குறைவாக சேர்த்துக்கோங்க புளிப்பு அதிகமாகிடும் காய் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பருப்பு புளி இதெல்லாமே சேர்க்கணும் இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான சாம்பார் பொடியை நம்ம சேர்த்துடலாம் ஏற்கனவே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்து விட்டுருக்கேன் நான் மிளகாய் தூள்லாம் எதுவுமே சேர்க்க மாட்டேங்க சாம்பாருக்கு நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் சாம்பார் பொடி குறைச்சிக்கோங்க மறுபடியும் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்து விட்டுருக்கேன் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து விட்டுடலாம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு இதை கல் உப்பு சேர்த்துருந்தோம் நான் அதே கல் உப்பு தான் நான் மறுபடியும் சேர்க்குறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து விட்டுறேன் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் மொத்தம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்து விட்டுருக்கோம் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க சாம்பார் கொதிக்கணும் திக்னஸ் பார்த்துட்டு தண்ணி தேவைனா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் இப்போ நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இப்போ நம்ம ஹோட்டல்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சாம்பார் வரமாட்டேந்து அந்த டேஸ்ட் கிடைக்க மாட்டேந்து நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த ஹோட்டல்ஸில் வந்து ஒரு பொருளை சேர்ப்பாங்க கடைசியாக அது என்ன பொருள் அந்த ரகசியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் தாங்க கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்து விட்டுட்டால் அந்த புளிப்பு காரத்தை பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஹோட்டல்ஸ் டேஸ்ட் நமக்கு சாம்பாரில் கிடைக்கும் நீங்கள் வீட்லேயே இதே மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ஹோட்டல் டேஸ்ட்டில் சாம்பாரை நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இந்த வெள்ளத்தை நான் இதில் சேர்த்து விட்டுறேன் இப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தனியும் சேர்த்து விட்டுடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை கலந்து விட்டுடுங்க வெள்ளம் நல்லாவே கரைஞ்சிரும் போட்ட உடனே வெள்ளம் கரைஞ்சிரும் ஏன்னா சாம்பார் கொதிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால சட்டுன்னு கரைஞ்சிரும் வெள்ளம் தங்காது அவ்வளவுதாங்க அருமையான ஹோட்டல் ஸ்டைலில் முள்ளாங்கி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த சாம்பாரை சாதத்துக்கும் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி இந்த மாதிரி எல்லா டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கும் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்லாங்க ஹோட்டல் டேஸ்ட்டில் அருமையாக அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு செய்யறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெயில் குழம்பு செஞ்சால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் இருநூறு கிராம் அளவுக்கு வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன் வெண்டைக்காயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பொடிசாகவும் வேணாம் ரொம்ப நீளமாகவும் வேணாம் இந்த சைஸில் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் உப்பு காரம் நல்லாவே ஏறிடும் வெண்டைக்காயை இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் இந்த வழவழப்புலாம் இருக்காது எப்போ நீங்கள் வெண்டைக்காய் சமைச்சாலும் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வெண்டைக்காயை இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க இது மாதிரி வதக்கிறதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய வழவழப்பு தன்மையெல்லாம் இருக்காது நம்ம சாப்பிடும்போது குழம்பு வந்து குழ குழப்பாக இல்லாமல் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நான் இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றி விட்டுக்கிறேன் வெண்டைக்காய் வதக்கின அந்த பேனையே நான் மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சுருக்கேங்க அதுலேயே நம்ம குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம் மறுபடியும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நான் நல்லெண்ணெய் தான் சேர்க்குறேன் இந்த ஸ்பூனில் தான் சேர்த்து விடுறேன் அரை ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் சீரகம் அதை இதில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பெருங்காயத்தூள் எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடுறேன் கடுகு வெந்தயம்லாம் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு ஒரு பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடுறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதையும் சேர்த்துடலாம் பத்து பூண்டு பல்ல நான் தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் வதக்கிடுங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்டக்க சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் குழம்புக்கு கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினாலே போதும் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெங்காயம் இப்போ கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கிடுச்சு நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி இப்போ நல்லாவே வதங்கிடுச்சுங்க நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் மசாலா சேர்க்கும் பொழுது அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருங்க இல்லைனா கருகிடும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்க்கலன்னா தனி மிளகாய்த்தூள் தனியாக தூள் தனித்தனியாக ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு மிளகாய்த்தூளை நான் இதில் சேர்த்துறேன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வீடியோ நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் பார்க்கலனா மேலே ஐ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் சேர்த்துட்டு லேசாக கலந்து விட்டுக்கலாம் மசாலாவை நான் வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேங்க
குழம்பு இப்போ நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம வதக்கி வச்ச வெண்டைக்காயை அதில் சேர்த்துக்கலாம் வெண்டைக்காயை இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு சேருங்க ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு விட்டுடலாம் மூடி போட்டு விட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நான் ரெண்டு பந்த அளவுக்கு தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேங்காய் சேர்க்க வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் இது ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் தேங்காய் சேர்த்தா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அரைச்ச தேங்காயை இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க எப்பவுமே வெண்டைக்காய் புளி குழம்புக்கு தேங்காய் சேர்த்தா டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம புளியில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருந்தோம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதை சேர்த்துடுறேன் உங்களுக்கு உப்பு எவ்வளவு தேவையோ அதை நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உப்பு காரம்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறமா தேங்காய் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தாலே போதும் ஒரு கொதி வந்தாலே போதும் நான் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு விட்டுறேன் மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் குழம்பு சூப்பராக கொதிச்சிட்ருக்குது எண்ணெயெலாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஒரு முறை லேசாக இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்ல திக்னஸ் இருக்குது இந்த திக்னஸ் இருந்தால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா திக்காகிடும் இப்போ நாம் கொத்தமல்லி தழையை தூவி விட்டுடலாம் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அவ்வளவுதாங்க அருமையான வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிடும் பொழுது அருமையாக இருக்குங்க எவ்வளவு சாதம் இருந்தாலும் இன்னும் சாப்பிட்லான்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கும் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் சட்டுனு ஈஸியாக ரெடி பண்ணலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கீரை கடையில் செய்யறதுக்காக நான் சிறுகீரை எடுத்துருக்கேங்க சிறுகீரையை நல்லா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க கிள்ளிட்டு அலசி தண்ணி வடித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த கீரை கடையில் செய்யறதுக்காக நான் மண்சட்டி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அடுப்பு மேலே மண்சட்டி வச்சுருக்கேன் நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்து விட்டுறேன் தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பருப்பு சேர்க்கலாம் தண்ணி இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க நான் பச்சை பருப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் அளவுக்கு பச்சை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் பச்சை பருப்பு ஒரு முறை அலசிட்டு தண்ணி வடித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த பருப்பை இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு ஒரு கொதி வரணும் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு இப்போ ஒரு கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வருது இந்த சமயத்தில் வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே தண்ணி சூடானதுக்கப்புறமா பருப்பு சேருங்க அப்போ தான் பருப்பு சீக்கிரமாக வேகும் பருப்பு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளியும் சேர்க்கணும் அப்போ தான் சீக்கிரமாக பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வெந்துடும் மூடி போட்டு வேக வைக்கக்கூடாதுங்க நீங்கள் குக்கரில் மூடி போட்டு வேக வச்சோம்னா கீரையோட டேஸ்ட் மாறிடும் இந்த மாதிரி ஓப்பன்லேயே வச்சு வேக வைக்கிறது தான் நல்லது அதனால் நான் மூடி போட போகிறதில்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஆறு நிமிஷத்துக்குள்ளே பருப்பு வெந்துடும் பாருங்கள் பருப்பு இப்போ நல்லாவே வந்துருச்சு உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் பருப்பு எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு கையில் எடுத்து காட்டுறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்படி நசிச்சோன்னா நசியுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பருப்பு வெந்தால் போதும் இப்போ நம்ம கீரையை சேர்த்து விட்டுடலாம் உங்களுக்கு தண்ணி போதலைனா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து விட்டுக்கோங்க இந்த கீரையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்துக்கலாம் கீரையை சேர்த்துட்டு ஒரு பெரட்டு பெரட்டி விட்டுடலாங்க அப்போ தான் நல்லா கீரைலாம் கீழே போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகிடும் வேகிறதுக்கும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரட்டு பெரட்டி விட்டுக்கோங்க கீரை ரொம்ப நேரம் வேக விடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சாலே போதும் இடையில இடையில ஒரு ரெண்டு முறை இந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டுக்கோங்க கீரை சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க ஆச்சு நான் இடையில ரெண்டு முறை பெரட்டி விட்டேன் பாருங்கள் இப்போ கீரை நல்லாவே வந்துருச்சு கீரை வெந்துருச்சா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் கீரை எடுத்துகிட்டு கையில் நசுக்கி பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கீரை எடுத்துக்கோங்க சூடாக இருக்குது எடுத்துகிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி நசிச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் துண்டு துண்டாக போகுது சின்ன சின்னதாக பிஞ்சு வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லாவே பிஞ்சு பிஞ்சு வரும் பீஸ் பீஸாக இதை வச்சே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கீரை வெந்துருச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆச்சு கீரை சீக்கிரமாகவே
சூடாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு கடைஞ்சிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மத்து இல்லை இல்லை கடையை தெரியலன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு பல்ஸ் மோடில் வச்சுட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணால் போதும் கடைஞ்ச கீரை மாதிரியே ரெடி ஆகிடும் நான் மத்து போட்டு தாங்க கடைஞ்சேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கடைஞ்சேன் பாருங்கள் நல்லாவே மசிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு கீரையை பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் பருப்பு கீரை வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே தெரியல பாருங்கள் நல்லாவே மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நாம் இதுக்கு தாளித்து எடுத்துக்கலாம் கீரையை தாளிக்கிறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுருக்கேங்க கரண்டி இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு சூடானவனால் சிம்மில் வச்சுருங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம்னா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே கீரை தாளிக்க நான் நெய் தான் பயன்படுத்துவேன் அதனால தான் நெய் சேர்க்குறேன் நெய் நல்லா உருகட்டும் இப்போ நெய் நல்லாவே உருகிடுச்சு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு கால் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் எல்லாமே நல்லா பொரியணும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை நான் ரெண்டாக கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா பொரியட்டும் பாருங்கள் சேர்த்து விட்ட கடுகு எல்லாமே இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு காஞ்ச மிளகாயை நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த தாளிப்பு எடுத்து நம்ம கீரையில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க அருமையான சிறுகீரை கடைகள் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நீங்களும் இதே மாதிரி சிறுகீரை கடையில் சட்டியில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டா அருமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கீரை கடைஞ்சி கொடுத்தா குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்யறதுக்காக நான் சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்துருக்கேங்க எப்பவுமே நீங்கள் குழம்பு செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த புளியை நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு புளி கரைசல ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரெடி பண்ணி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்க இந்த அளவுக்கு எனக்கு புளி கரைசல் கிடச்சிருக்கு இது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்ததா கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த டாப்ல இந்த காம்பு பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து நான் எப்பவுமே சேர்க்க மாட்டேன் உங்களுக்கு காம்பு சேர்க்கிற பழக்கம் இருந்தால் நீங்க காம்போட சேர்த்து கூட நீங்க சமைச்சிக்கலாம் நான் காம்பு சேர்க்க மாட்டேன் அதனால காம்பு பகுதியை நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு பாருங்க இந்த சைடு பாட்டம் சைடு காம்பு பகுதிக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல நான் இந்த மாதிரி நாலா கீறி வச்சிருக்கேன் எப்பவுமே எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி தான் நம்ம கீரி போடணும் இந்த கத்திரிக்காயை நீங்கள் கீரி போடும் பொழுது கொஞ்சம் தண்ணியில் கல் உப்பு சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு கீரி போட்டிங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காய் கருத்து போகாது இதுக்கு பாருங்கள் கட் பண்ணி போட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஆனாலும் கத்திரிக்காய் கருத்து போல நல்லாவே ஒயிட்டாக இருக்கு பாருங்கள் இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் குட்டி கத்திரிக்காய் கிடச்சிது சிலதெல்லாம் பெருசாக தான் இருக்குது நான் எல்லாமே சேர்த்து போட்டிருக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்யறதுக்காக நான் மண்சட்டி தாங்க பயன்படுத்துகிறேன் சாதாரணமாக குழம்புக்கெல்லாம் மண்சட்டி பயன்படுத்தினா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு மண்சட்டி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் சட்டி பாருங்கள் நல்லா சூடாகிடுச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கத்திரிக்காயை வதக்கி எடுத்துக்கணும் அதுக்காக நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் வேண்டாம் நீங்கள் நெய்யில் கூட வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த கத்திரிக்காயை தண்ணியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா ஒதுரிட்டு போடுங்க கொஞ்சம் சட சடன்னு இருக்கும் வைக்கும் பொழுது நம்ம தண்ணியோட போட்டோம்னா அந்த ஈரப்பதம்லாம் சேர்ந்து சட சடன்னு கொஞ்சம் வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் ஒதுரிட்டே போட்டுக்கோங்க கத்திரிக்காய் நல்லா நிறம் மாறணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்குனீங்கன்னா நல்லா நிறம் மாறிடும் பாருங்க நான் ஒரு மூணு நிமிஷம் போல வதக்குனேன் இப்போ இந்த கத்திரிக்காயோட நிறம் நல்லாவே மாறிடுச்சு எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்க இதை நான் பவுலுக்கு மாற்றி விட்டுறேன் கத்திரிக்காயை நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றி விட்டுட்டேங்க கத்திரிக்காய் வதக்கின எண்ணெயே மீதம் இருக்கு அது கூட நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் கார குழம்புக்கெல்லாம் எப்பவுமே எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அரை ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரியணும் கடுகு இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சிங்க நான் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் பத்து பல் பூண்டை நான் ரெண்டு ரெண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் முழுசாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூண்டையும் நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக
நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க என் தக்காளியை எல்லாம் சேர்த்து விட்டுறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கிக்கிறீங்கன்னா குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் தக்காளி நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் தக்காளியிலேருந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது அந்த அளவுக்கு வதங்கியிருக்குது இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்து விட்டுடலாம் மசாலா சேர்க்கும் பொழுது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் தாங்க எடுத்துருக்கிறேன் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் நான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட போகிறேன் இந்த ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எடுக்கிற புளிக்கு தகுந்த போல் எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லைன்னா தனி மிளகாய் தூள் தனியாக தூளை நீங்கள் ஒன்றரை ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்க்குறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டேங்க பாருங்க மசாலாலேருந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது இப்போ நாம் புளிக்கரசில் சேர்த்து விட்டுடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பு காரம்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் உப்பு காரம்லாம் பத்தலைன்னா நீங்கள் திரும்ப சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு விட்டுடலாம் குழம்பு மூடி போட்டு விட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ குழம்பு நல்லாவே கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்கள் கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் ரெண்டு பத்த அளவுக்கு தேங்காயை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காயை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தேங்காய் அப்படியே சேர்க்க பிடிக்கலன்னா நீங்கள் பால் எடுத்துகிட்டு கூட தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தேங்காய் சேர்க்காமல் கூட நீங்கள் குழம்பு செய்யலாம் அதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நான் தேங்காய் சேர்த்து விட்டுறேன் ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கிறேன் எப்போவுமே எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு தேங்காய் சேர்த்து செஞ்சால் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் சேர்த்துட்டு குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு இப்போ குழம்பு நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி வச்ச அந்த கத்திரிக்காயை அந்த குழம்புல சேர்த்து விட்டுடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை கலந்து விட்டுடுங்க கத்திரிக்காய் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு விட்டுடலாம் கத்திரிக்காயோடு சேர்ந்து குழம்பு நல்லாவே கொதிக்கணும் அதனால் ரெண்டு நிமிஷம் நான் மூடி போட்டு விட்டுறேன் குழம்பு மூடி போட்டு விட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நான் மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவி விட்டுடலாம் கொத்தமல்லி தூவிட்டு லேசாக நான் கலந்து விட்டுறேன் அவ்வளோதாங்க அருமையான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கத்திரிக்காயெலாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது குழம்புல ஊறிட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த சாதத்தில் ஊற்றியும் சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் வச்சு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸியாகவும் செய்யலாம் அதுவும் நம்ம மண்சட்டியில் செஞ்சுருக்கோம் இதோடய டேஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸியாக இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்யலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஏழு நாள் ஏழு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆள்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்